nosotros hemos señalado que lo más importante para el departamento de Arauca se constituye en la viabilidad del territorio. Y, y nada pasa más que con la conectividad y los circuitos económicos a los cuales tenemos y estamos obligados a garantizarle a los araucanos. Ustedes vieron esta semana varias noticias, inclusive lo del Producto Interno Bruto que también nos colocó en el departamento con mayor capacidad o mayor eh, eh, desarrollo en los últimos tiempos y eso nos señala que no nos equivocamos en seguir pensando que había que viabilizar el territorio, eso significa despetrolizar la economía. Pero tal vez lo más importante fue lo que usted señala y es que desde la época nuestra de campaña, hoy que estamos en, en, nuevos, en nuevos periodos, eh, se señalaba que lo más importante para Arauca era la, acercarnos a, al, al centro del país y conectar a, a el, a, con, con el norte de Santander. Y usted lo señala también, no, ya no son, no son promesas, quedó firmado el COMPES que tanto necesitábamos y quiero contarle que sigue. Se acordó eh, las dos vías, porque eran necesarias las dos vías y recuerden que todavía tenemos una, una, un hecho y es que seguimos detrás de un anuncio también que hicimos en, en Cúcuta, en el plan Fronteras, de unos, de unos dineros adicionales para la ruta de la soberanía. La ruta de los libertadores quedó total, es decir, se aceptó que había que pavimentar la vía de Sácama, a la Cabulla, ya a Salinas, a Belén, a Socha. Y llegamos a un acuerdo con los, el gobernador de Casanare, quien inicialmente tenía unas reservas sobre la vía, y eso hay que entenderlo. Para él esto era, no tenía interés, y no existía interés por razones lógicas, porque no aleja un poco. Sus prioridades. No, 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 no. Ellos decían, dicen y señalan claramente que eso es alejar a los araucanos un poco de la vía natural para ellos que ellos pal. Nosotros nos quedaríamos prácticamente a 109 kilómetros de entre la frontera de Arauca y, y Socha. Eso quiere decir Belén, quiere decir Duitama, quiere decir Bogotá. Eso es, eso quedó. ¿Cómo quedó? Para evitar que nosotros tuviéramos que caminar eh, eh, haciendo ahora diseños y cosas, se autorizó de manera inmediata que Invías arranque de una vez. Es decir, eh, nosotros, los, los cinco gobernadores, eh, plan, eh, eh, señalamos que no, te, no queremos argumentos ni pretextos ahora del gobierno nacional en el sentido de que mientras que no hayan diseños no arrancara. Es decir, le autorizamos que absolutamente todo... De, pero de, de entrada toda la, la, la formulación del proyecto que ya lo presentamos de todas maneras arranque para evitar el cuestionamiento sobre la presentación de estos, de estos proyectos por parte del, del orden territorial. ¿Qué pasa después o qué vamos después? Ustedes saben que esos 520 mil millones de pesos que pueden ser más o pueden ser menos porque es una obra que lo que quedó plasmado en el documento es que se garantiza la terminación de la obra sino que eh, para evitar también dificultades se manifestó que el 70% lo coloca la nación, es decir, eso es bastante plata. El, el resto eh, lo debe colocar las regiones, por donde pasa, pues quiere decir que eh, la mayoría de la plata la va a pasar, la, la coloca el 70% de la nación y el 30% se distribuirá equitativamente de acuerdo a la, el interés de las regiones y colocará un dinero lógicamente voy acá y en la otra parte Casanar. A nosotros no se nos ha calculado, pero la, la, lo que nos queda es muy poco y se autorizó por ser un proyecto estratégico por, eh, a ocho años, es decir, eh, qué vigencias excepcionales que se deben ap eh, aprobar por parte de las diferentes asambleas departamentales. En el caso nuestro, pues es una cosa pequeña, pero hay que cumplir con ese compromiso también. ¿Y cuándo debe cumplirse ese, ese paso? Eso, una vez eh, eh, envías esta semana, envíe el, el valor total de lo que nos corresponde. Pero finalmente, y o nos envíen la resolución del proyecto estratégico. Eso es el caso de la ruta de los libertadores igual, para la ruta de la soberanía. ¿Qué quiere decir? Que se, con, se va a garantizar la llegada hasta Pamplona. Eso era para nosotros fundamental porque eh, eso implica un desarrollo que antes no lo teníamos. Pero, pero eh, fundamental en esto es que el gobierno nacional lo entendió así, 
que era una deuda histórica que se tenía con el departamento. He oído comentarios de que si se van a robar la plata, que quién la va ¿Quién a contratar. La va a sí. No, nosotros no. La primera condición que colocamos es que eh, nosotros no, primero porque no, no es en territorio araucano. Eh, ya Santander, eh, casi eh, toda y, la y Norte Santander en algún caso, Boyacá en otro caso, sí, sí, sí. Y, y Casanares en otro lado. No, lo, lo, lo dirige directamente eh, la Nación y lo debe hacer así porque el 70% lo está colocando la Nación. Por lo tanto, eso es una... es Y la otra forma es para poder garantizar que la obra se termine porque lo que no que planteamos nosotros es que no puede quedar después la discusión que nos faltaron 10 mil millones, que nos faltaron 3 mil, nos faltó el, el, el pedacito. Entonces, ¿qué convierte esto? En vías nacionales. Es decir, al convertirse en una vía nacional, queda bajo Responde. la responsabilidad Responde. del orden nacional. ¿Quién le ayuda a la región en este, en este proceso? Uno tiene que buscar aliados, usted eh, tiene unas posiciones en este momento muy importantes a nivel nacional, delegado por sus compañeros gobernadores, pero uno pues utiliza eso para buscar aliados, para decir, cúmplase. ¿Y por qué la duda y esta pregunta, señor gobernador? Porque el presidente se han hecho gestiones para una inversión en defensa del río Arauca, el presidente en Construyendo País en Saravena dio la orden y no se han hecho la transferencia de los recursos para esa defensa. Entonces la gente pierde la fe en eh, el procedimiento, el, 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 el trámite, el interior del gobierno. ¿Quién puede ayudar? ¿Quién está al frente para decir no se burlen de la región y esto se cumple? Sí, tiene razón la pregunta y, y, y la respuesta es clara. Eh, esto necesita aliados, necesita dolientes. En el caso específico de Arauca, y, y tengo que reconocerlo, eh, el presidente se comprometió con nosotros, pero tal vez la figura... Eh, la señora vicepresidente Marta Lucía, eh, Marta Ramírez. Lucía Ramírez ella ha estado eh, desde un primer momento e inclusive en, en, en esas discusiones que ustedes entenderán cuando yo estoy sentado con cinco departamentos y cada departamento tiene su fuerza parlamentaria con senadores con representantes eh, en las dos comisiones tanto de, la, de los bicentenarios quedó la senadora de Casanare y, el, y un representante voy acá como los dos representantes del, de la cama, de la, de la, de la, del grupo parlamentario pues es difícil a veces uno solo sentirse eh, 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 golpeado y, y, y a veces peleando contra todos ellos porque cada uno de ellos defiende sus, pues, intereses. sus intereses y eso es natural porque para eso son representantes la, la señora vicepresidenta ha sido una aliada estratégica pero también el presidente de la república conmigo y yo tengo que señalarlo nunca ha sido inferior a su compromiso con la región. Y él lo entendió. Tal vez la mejor expresión que los es lo que dijo él en Saravena. Esto no es la ruta de los libertadores, es la ruta de la libertad. Y él lo dijo así claro. Y la ruta de la soberanía es ruta de la libertad. Y la única forma de seguir potenciando el territorio, y ese era mi compromiso. Mire, Carmen Rosa, los araucanos deben entender que nunca en la historia se había conseguido para un periodo esa cantidad de dinero, ni y este sueño de, de, de lograr el desarrollo no era posible si no teníamos eso. Segui, seguiríamos siendo el mejor cacao del mundo, el primer productor de plata, no sacando toda todo la, la leche y sacando todas las cosas, pero no teníamos los mercados naturales a los cuales hoy todavía tenemos dificultades. Miren lo que pasó con lo de lactosa. Si nosotros hubiéramos tenido vías en este momento no tendríamos ni siquiera, estaríamos riéndonos sobre los problemas. Pero quiero contarle algo pe pegado a esto. Estuvimos eh, en el curso de la semana también sentados con, con Planeación Nacional discutiendo sobre el nuevo contrato plan, evaluando cada uno de los ítems que ya… ¿Se convirtió en contrato paz? Ya nos, no, no, se llama Ahora, pactos territoriales. Pactos territoriales. Ya, eso, ya, no, ya no se llama ni contrato plan, ni contrato paz, ni contrato de esto, sino llaman pactos territoriales. Y para sorpresa mía… Dado el, la, que nosotros nos comprometimos en adelantar cada uno de los ítems que estaba señalado en el contrato plan sin la nación, pudimos demostrarle a ellos de que nosotros hemos avanzado Cumplido. y cumplimos en la totalidad. Este gobierno terminó cumpliendo el, el cierre de lo que estaba planteado. Entonces el gobierno nacional está haciendo una contrapropuesta que eh, será una sorpresa para en, en ocho días, tendría que contárselo a ustedes para no generar promesas, expectativas. expectativas. Pero finalmente creemos que entendieron que esta es la ruta natural de la entrada de Venezuela hacia el Pacífico. Eso nos va a potenciar terriblemente. 
es decir, nos van a, vamos a colocar a Arauca definitivamente como corresponde a ese sueño de, de, de conectividad, porque lo de Venezuela tarde o temprano se tiene que estabilizar, Carmen Rosa, y esta será la entrada y, y la entrada y tenemos que potenciar completamente este lado. Pero además de eso, hay unos desarrollos importantes que quedó plasmado. Entonces, no solamente esta noticia, Carmen Rosa. Lo de la gasificación. la gasificación. Yo quiero preguntarle los alcances. ¿Qué contiene ese convenio de gasificación? No, eh, mejor dicho, lo primero que, que ustedes saben es que necesitábamos eh, hacer realmente la, el plan de masificación. Ya cada, cada, cada eh, alcalde tendrá que hacer su, su propio... Eh, eh, su propio convenio. O sea, bien, viene el, el, el convenio. Ya se marco. hizo, ya está el convenio marco y ya arrancaron. El ya, alcalde también firmó. El ya. alcalde ya firmó, ya arranca y dejó la totalidad de su municipio. Él, él lo anunció y lo completó. Pero si el alcalde de Arauca lo quisiera hacer, lo puede hacer ya. Si el alcalde de Arauquita lo quiere hacer, lo puede hacer ya. ¿Qué contiene el convenio? El, el convenio tenía tres partes. Primero era definir un operador. Segundo es definir una, 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 una eh, llamemos una, un punto de equilibrio para la empresa que debería asumir. Entonces, por eso se, se dijo, se tiene que arrancar de Cubará, eh, Saravena, porque es la fuente, allá es donde está el gas. Entonces, tendríamos que generar todo un espacio, pero eso no significaba que quedara sujeto exclusivamente a esa acción, sino que si el, cualquier municipio, y entiéndase cualquier municipio del departamento de Arauca, si hoy Fortul dice yo quiero avanzar ya con masificación de gas, lo puede hacer. ¿Y la plata? Era, que, no, es que no es la plata, nosotros logramos mantener los, los, la plata que se tenía de, de, de Copetrol y Bicentenario, pero además lo único que se está pidiendo a los alcaldes es, uno, si quieren a, eh, dar, eh, a acceder a los subsidios de, de domiciliarios, lo pueden hacer y lo pueden hacer lo único que están pidiendo es el permiso que requiere para una, una un sitio donde van a colocar la planta segundo el permiso para avanzar en las domiciliarias porque eso lo tienen que dar los alcaldes y el alcalde que quiera eh, acceder como en el caso de tame a que esto sea completamente llamemos eh, eh, no diría que gratuito porque no hay nada gratis en esta vida pero finalmente que pueda acceder para que toda la comunidad pueda tener eh, domiciliarias puede hacerlo puede colocar si quiere el dinero pues si no lo tiene arranque entonces con las las la, la, la conectividad o garantizar lógicamente para que el acceso a, a la masificación de gas a, a los hogares se pueda arrancar sin que exista la conectividad interna. Pero a mí me parece que es ilógico es que los alcaldes no hagan el esfuerzo adicional de dejarlo. Pero eso no quiere decir que lo puedan hacer el convenio y desarrollarlo, porque puede, en el caso de TAME, se espera que en seis meses quede completamente esto. Pero como le digo, cualquier alcalde en este momento puede hacerlo. Eso ya, ya no es ni siquiera que hay que hacer un nuevo convenio, ni hay que hacer nada. Simplemente firma un convenio. Se elegirán los dineros de la plata que tenemos ahí guardada, de una plata que nosotros hacemos interventoría, los, los municipios si quieren participar lo pueden hacer, y si no, existe un dinero ahí depositado en una fiducia que pueden hacer acceso a, eh, pueden tener acceso a ellos. El alcalde también fue muy oportuno, muy ágil, entendió y firmó inmediatamente. Estamos en ley de garantía, ¿los otros alcaldes tendrían que esperar a que pase la ley de garantía o no los afecta? Eh, nosotros tenemos una discusión porque en el plan de desarrollo ya habla de que los planes estratégicos no no están sujetos a, a este tipo de ejercicios, porque esto es una ejecución de una obra ya firmada, el convenio marco ya está, por lo tanto no, no existe una limitación. Pero vamos a suponer que, que jurídicamente algunos puedan interpretar que se que tienen que porque está que están en limitación. Lo tienen, lo pueden hacer, lo pueden decir ejecutando, ir haciendo en todo eso, esto y lo arrancan. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que hay una cosa que tenemos que aprender los araucanos. Es que, por ejemplo, hay cosas que, que yo no... Si yo me pusiera a pensar en eso, yo, yo no hubiera hecho lo de las obras por impuestos, yo no hubiera hecho esta parte de, de dejar a, absolutamente todo ya organizado y diría, pues si yo no lo voy a entregar, ¿para qué lo hago? No, 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 eso no importa. Arauca está por encima de nosotros. A propósito de obras por impuestos, la gente ha estado escribiéndome hace varios días, Carmen Rosa... Obras por impuesto está incluida la continuidad de la ruta de los libertadores hacia Arauca. ¿En qué tramo y cuándo se inicia? Ya está socializado, ya están, eso está calculado para eh, empezar a finales de julio, 
primeros de agosto. ¿Y va porque dónde, está, dónde, dónde? Es, son unos son Es arrancar porque hemos querido que de Panamá, la zona de Panamá y Arauca, sí, se sí, fuera, sí. se incluyera ese pedazo porque hay unas zonas más afectadas. Unas ondulaciones, unas muy, ondulaciones fuertes. muy fuertes. Pero es, acuérdense que eso es vía nacional. Entonces, lo que estamos negociando en este momento dentro del mismo contrato, hoy plan... Me, me, o, o, pacto. O, o pacto territorial es la terminación de esa obra en su, eh, totalmente ¿en qué tramo iría? Eh, eh, pegado, pegado a Panamá unos kilómetros hacia allá y unos kilómetros hacia acá de Panamá y Arauca uh -huh. eh, realmente no, no sabría de qué kilómetro a qué kilómetro, pero eso está contemplado eso y recuerde que esa es una la otra que quedó es la zona de de aquí, de la Antioqueña, de Arauca, que es una obra que también dejamos nosotros gestionada. Acuérdense que nosotros uh -huh. logramos la pavimentación también de esta parte que está sobre la universidad y sobre, sobre toda esa zona que ya se recuperó y que va sobre ese lado. Pero déjeme decirle, usted me hizo una pregunta que no hemos tenido respuesta, que no le he dado respuesta, uh -huh. que es, ¿qué pasó con, la, con lo de Peralonso? Sí. ¿Y quién es en eso? Esta semana tuvimos reunión precisamente con la señora vicepresidente porque eh, nosotros también nos hemos sentido burlados en, en, en haber hecho la gestión, lograr que se hubiera quedado incluido dentro de ese proceso por parte del gobierno nacional los 10 mil millones de pesos y no se ha girado. Eh, la señora vicepresidente me, me dijo que ese mismo día haría la gestión. Hoy te, hicimos nosotros y vamos a hacer un derecho de petición también. Y si no... Qué pena con el gobierno, pero va a tutelar. Pero esto es una cosa que, que no corresponde a, a, al sentir y al dolor de los de, de la gente. Porque finalmente, ¿qué nos, qué, ¿qué nos colocó con la nuevo plan de desarrollo y con la y con lo que se eh, autorizó eh, a finales de año? Es que lamentablemente los departamentos ahora no tenemos acceso a los recursos de gestión de riesgo. Eso quedó exclusivamente en cabeza de los municipios, pero nosotros sabemos que la capacidad de, los, de algunos municipios es, es ridícula, eso no tiene y se necesita más de lo que cada municipio tendría que gastar casi todo su presupuesto entonces nosotros hemos pedido una reunión urgente también de toda la Federación de Departamentos para avanzar, pero lo que quiero decirle es eh, la señora vicepresidente me dijo, espéreme el martes y miércoles y si no, vuélvame a escribir porque me volveré, como dice ella el peor karma para el ministerio, porque lograremos sacar ese dinero que está ahí. Hay muchas cartas que hemos mandado, pero es que mire que hasta la plata que invertimos en esa variante, hoy prácticamente con las lluvias quedó mmm, prácticamente destruida. Entonces, eso no, eso, eso, cuando ya vayan a hacer la obra, ya yo creo que los nueve mil y pico millones de pesos que estaban planteados van a quedar cortos y va a ser peor. Pero, pero bueno, esa, esa es, esa es la razón y se la respuesta. Para concretar, el derecho de petición y en caso de no tener respuesta, la tutela sería contra el Ministerio de Hacienda quien debe transferir los recursos. Claro, porque es que está firmado un documento y eso tiene fuerza de ley. Los acuerdos entre gobierno nacional y gobiernos departamentales o gobiernos territoriales, cuando se firman, tiene, tiene fuerza de ley. Y, 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 no, y no creo que el Ministerio de Hacienda se va a crear este país por 10 mil millones de pesos y sí nos está haciendo un daño terrible porque nos va a dejar completamente incomunicados. Genaro Lomónaco está escribiendo, dice, ¿qué posibilidad hay de adicionar al contrato en la ejecución del pavimento de la vía Arauca-El Caracol? Todo depende, yo le dije a Genaro en su momento. Depende de los recursos que logremos en el FOMPED, que también fue una reunión que se hizo esta semana en el Ministerio de Hacienda y que logramos dictaminar que Arauca tiene derecho a unos dineros y vamos a esperar porque finalmente, eh, tengo que decirlo, ya a, habían aparecido aquí, aquí son típicos, no digo no aquí en, en Arauca, sino en Colombia, y aparecían unos intermediarios para lograr eh, eh, como tramitar, tramitar los, los dineros que le corresponden al, al ente territorial. La primera y, cosa... Y con un porcentaje de... Ah, ah, sí, eso sí, todos lo piden. Entonces, como afortunadamente y gracias a Dios, eh, confiaron, el gobierno nacional y los, y los colegas confiaron en este gobernador. Yo soy comisión rectora, y en la comisión rectora me siento con la directora del FOMPE. Por lo tanto, ella se parte junto con Adres, en, 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 en esos ejercicios y lo primero que me dijo el gobernador, eh, que confíe en que nadie le podrá entrar ni, ni usufructar sus dineros que le corresponden. Todo depende de eso. Yo lo he dicho a Genaro y a lo mismo a Otorino que han sido líderes de eso. Todo depende, todo depende. Depende de, de, del momento, depende de, de la cantidad de dinero que llegue, porque hay un compromiso primero, que es lo que yo siempre he señalado, que es dejar arreglado completamente los pasivos del hospital. 
una vez se cumpla, los... se cumpla eso, esos pasivos que, que naturalmente, porque ustedes recuerdan que en estos días estaban, había una manifestación de la, de la gente del hospital que con razones cada uno discute. Finalmente, yo lo dije del primer, eh, primera oportunidad, son el, el ministerio señalaba que no era viable el hospital, porque todo lo que entra es para pagar nómina, pero se sigue teniendo las la, la, la dificultades en, en, en suministro de una serie de elementos. Entonces, ¿qué se planteó? Que, y, y lo que tengo que quitarles todos los pasivos, y ese es mi compromiso. Es decir, primero cumplo con ese compromiso que es el de dejar saneado los pasivos del hospital, que nadie sabe cuántos son. Pero déjeme decirle algo que también es importante. Con el Gobierno Nacional llegamos a un acuerdo. Como es, hemos sido tan eficientes en la ejecución, y ustedes vieron que hoy Arauca fue ocupa el primer lugar junto con Antioquia, junto con Antioquia, porque es el mismo número, en crecimiento, en crecimiento, quiere decir que es del departamento que mayor ha crecido. Usted, la gente dirá, pero ¿cuál? ¿Dónde se ve? Que no sé qué cosa puede, que los demás estén peor pero el, el departamento que más ha creído en, produ en Producto Interno Bruto se llama en este momento en primer lugar, lo tiene Arauca, lo tiene Antioquia. Es decir, en el mismo lugar. Y eso lo hemos logrado gracias a un, a un ejercicio que la gente no lo entendía en su momento. Que la gente me decía, pero ¿cómo invierte usted en la zona del pie de monte? ¿Usted cómo invierte en la zona rural? ¿Usted cómo invierte en no sé qué cosa? Es sacar nuestros productos, es, es capitalizar ese potencial endógeno que tenemos, es lograr permitir que los que los araucanos puedan soñar de manera diferente. Y lo decía, no como, como un amigo o enemigo de, de nadie, sino simplemente como un comprometido con, con, la, con el futuro de Arauca, que la real situación o el real futuro de Arauca está en el campo. Y la inversión en ese crecimiento y sale en ese, el campo. Y sale en el campo. ¿En qué porcentaje en, el total? El, el total estamos cerca, es decir, somos primer lugar en 3.5%. Es decir, somos primer lugar, no sé si te mantendí sí, la, sí, 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 las, cuatro, las cuatro líneas, que tenemos. eso es, eso es, está por encima, son cuatro departamentos. ¿Cómo ha crecido? Hay uno de ellos que ustedes llamarán que está también el Bichada, pero es que el Bichada le, le, le pusieron desde la esto una cantidad de forestación que le ha permitido, vuelvo a insistir, fíjese, el sector rural. Es que la gente tiene la sensación, la comodidad y la estabilidad y la calidad de vida muchas veces la da la ciudad pero el potencial de un de, de una de una Colombia, la Colombia rural, y la gente no ha entendido que la Colombia es campesina, la Colombia es rural, y si nosotros no desarrollábamos esas conectividades, pues no íbamos a lograr que nunca todas esas cosas pudieran soñar de manera, de manera acelerada como la tenemos. Bueno, gobernador, ya son las 7 de la mañana, 8 minutos, en medio de todas estas buenas noticias, que hemos dado la gasificación, los dineros confirmados para la carretera de la soberanía, para la 400 de los soluciones de, de, eh, de para allá iba. Sí. Hablemos un poquitico sobre ese anuncio que se nos iba ahí en medio de todas estas noticias pasando desapercibido y era una nueva noticia para los programas de vivienda. Hablemos en, en detalle qué significa esos recursos, cuándo van a llegar, a quiénes van a beneficiar. Mire, eh, a, me reconocieron y tengo que decirlo puede que la gente no lo haya entendido. Nosotros cuando recibimos había muchas obras inconclusas en, en la zona de vivienda. Todas, todas estaban sin terminar. Nosotros logramos meter dinero, lograr terminar una serie, pero nos premiaron en una cosa, el único departamento. Porque usted pudo ver, es, fue el único departamento. Porque los demás subsidios se entregaron, fueron a Pasto, a Ibagué, a eh, en Neiva, a dos poblaciones más que no recuerdo, dos capitales y el único departamento que accedió a esos recursos se llama el departamento de Arauca, gracias a esa gestión que hicimos nosotros y que logramos terminar unas obras que estaban ahí embolatadas y que colocamos dinero pero además para un programa que, que es piloto de Arauca, Arauca empezó a hablar de vivienda digna, ustedes se acuerdan que se llamaba vivienda digna, productiva y saludable esa vivienda saludable que nosotros diseñamos es el mismo modelo de lo que en este momento el gobierno nacional acogió. ¿Qué quiere decir? Nosotros señalábamos que lo más importante era que le llegara al pobre, al que no tiene el título de propiedad, pero que necesita que le arreglen el piso, que le arreglen el techo, que le arreglen la cocina, o que le arreglen mejoramiento, mejoramiento pero vivienda saludable, aún sin títulos de propiedad. 
aún sin título o sea, de no propiedad. no necesitan tener la no propiedad. No necesita la... tener la propiedad. Necesita es posesión y certificación con el presidente de la Junta de Acción Comunal o el alcalde para eso. ¿Y a qué? ¿Para el sector urbano o rural? No, sector, sector ur, eh, urbano, porque inicialmente el programa rural, acuérdense que no va por Ministerio de Vivienda, sino va por eh, Banco, Banco Agrario, Agrario, que eso es otro tema que hay que seguir, seguir buscando y peleando sobre ese lado. Pero este es el programa del Ministerio. Entonces logramos 400, eh, eh, a, 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 para 400 eh, familias arrancar. ¿Qué nos toca? Pues nos toca, logramos modificar una, un articulado para que podamos, como hay una contrapartida, que nos permitiera a través de local regional poder llegar y acceder a eso. Entonces, quiero decir, los araucanos, en este momento arranca por capitales, porque este programa fue de capitales. Arauca Capital, Arauca la primera Arauca Capital, la primera beneficiada. Entonces, para que no quede que es que por qué no me llegó, es porque les, les dije, los, los capitales se le dieron, vuelvo a insistir, Neiva, Pasto, donde, donde esto, pero nosotros como único departamento nos reconocieron esa, esa parte. Entonces, arranque el programa... Eh, 400 mejoramientos, que ya estamos postulando gente. Es correcto, hacia allá iba. ¿Qué tanto limita esta época electoral ninguna, esa postulación? Ninguna, ninguna. O ninguna. sea, ellos pueden postularse. Ninguna, no ninguna porque esto... Acuérdense que nosotros podemos seguir trabajando y haciendo claro. licitaciones, haciendo cosas, y vamos a hacer licitaciones. Lo que pasa es que lo que limita son las contrataciones directas, eh, que es lo que hay la ley de garantías. Bueno, gobernador, hay varias noticias que están en desarrollo. Ya le hemos estado contando a nuestros oyentes... Todo el resultado de las gestiones en Bogotá, qué estaba haciendo el gobernador en Bogotá, cómo le fue, el resumen lo hemos presentado a continuación. Pero mientras tanto, a nivel regional, hay unas noticias y hay unos problemas que están en desarrollo. Uno, el Hospital San Vicente de Arauca. Dos, las inundaciones. Tenemos más de 7 mil personas damnificadas. Pero Alonso ya se refirió, va a acudir a una acción popular, va a acudir a una acción de tutela. Hay una mesa instalada eh, con eh, el comité que busca la rebaja de energía. Se va a reunir con el sector de la salud. Hablemos de la agenda esta semana, gobernador. Muchas, muchas. La primera que quiero decirle a mis inmediatos colaboradores es que se avecina un nuevo periodo y que la democracia lo más rico es que se renueve y los araucanos ahí tienen opciones para poder esto. Entonces pedirle, voy a reunirme con todo mi equipo asesor y el que decirle claramente que el que quiera participar, quiera participar pues tiene las puertas abiertas, muy agradecidos, muy queridos, pero finalmente... La primera condición es que yo tengo que ser garante de que no voy a participar ni solapadamente ni abiertamente a favor de ningún candidato. Por, por obvias razones, porque yo siempre he hablado de apertura e inclusión. Yo hablé de paz y hablé de paz territorial. Entonces, eh, ponerse uno en ese papel. Y fui y mucha gente me criticaba, me decía, este políticamente no quiere no quiere hacer nada. Yo quiero eso, que uno tiene que ser con, congruente con lo, que, con lo que sueña y con lo que postula. Y eso suena feo. A mí en Bogotá me dicen, pero ¿cómo va a hacer eso? Le digo, sí, lo voy a hacer porque tiene que ser así. Tiene que ser así. Yo creo que los araucanos tienen una oportunidad, pero también la gente tiene la, la forma y de, 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 de decir a quién le gusta y a quién no le gusta. Segundo, eh, viene una, una usted habló de, de lo de salud. Eso la semana pasada logramos, mire, me tocó ir prácticamente de ir de una oficina, llevarlo a la oficina jurídica de Adres, sacarlo de la oficina de Adres, llevarlo al Ministerio de Salud, llevárselo de la parte jurídica, subírselo al Ministerio, al Ministro para que lo firme, luego devolvérselo a Adres para que giraran la plata de los migrantes, que era una de las… ¿Cuánto giraron? Son cuatro mil millones de pesos, de esos cuatro mil millones de pesos va una parte importante para el Hospital San Vicente, que ya se le giraron, junto con algo que yo le decía a los… A los, a los a la gente de, de los sindicatos que estaban ahí protestando es que ellos aquí solicitan unos 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 un contrato especial para poder eh, eh, acceder a unos recursos adicionales yo le decía mire y el ministerio yo se lo conté al ministerio el ministerio me dijo mire deben venir a sustentarlo porque finalmente ellos no lo ven tan claro pero finalmente le dije oígalos yo quiero que oiga a la gente sin embargo les autoricé que algunos proyectos que estaban ahí que se puedan ejecutar directamente con el hospital, porque también tienen, ellos tienen razón. No tiene sentido que un hospital que, que vive prácticamente, es el único hospital que tiene Arauca, uno uno los contratos o los contratos casi que se los lleven eh, por licitaciones, se terminan llevando los particulares y ellos pueden ejecutar algunos contratos que le fin, finalmente pueden financiar parte de lo que la gente pa, para algunos pagos de las nóminas de ellos. Es que como le digo, eh, 
eh, en este momento el país atraviesa la situación de salud muy complicado. Sí, el Hospital el San Ignacio, que ustedes recuerdan que saben que yo trabajaba allá, eh, esta semana me, al, al pedirme que les ayudara para sacar unos pacientes que estaban acá. Eh, vi, vi la cartera del hospital, el, la sola nueva EPS con el Hospital San Ignacio le debe 60 mil millones de pesos. Y, 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 y casi todas las EPS no están girando no les han girado a sus respectivas redes. Entonces, un hospital que vende, que depende exclusivamente del pago, porque es que aquí eh, en privado casi no hay nada en el hospital, no he hecho prácticamente nada. Entonces, depende casi de, lo, de las ventas del régimen subsidiado, pues depende de lo que les paguen. Entonces, es, es una situación muy difícil y así no es viable, así no es viable. Sin embargo, nosotros, que es lo que vuelvo a insistir, tenemos que dejar saneado. Seguir luchando por el saneamiento del hospital, que es el sueño. Pero también me lo decía el ministerio. Eh, no es justo que yo haya invertido un dinero y el ministerio también haya colocado una parte y, y tengamos hoy las urgencias terminadas y no la hayamos inaugurado. No se han inaugurado. No, se han, no, no, no se han inaugurado cuando ya está dotada. Sí. Ah, ya. Eh, la razón que ellos aducen es que hay que contratar gente. La ley no lo permite, porque hay una ley de saneamiento fiscal y financiero. No podemos nombrar más gente. ¿Y porque entonces, si no ¿qué se va rompe, a pasar? no hay que inaugurarlo, hay que inaugurarlo y ponerlo a servicio. Y ponerlo a a servicio. Lo otro que me dijeron era que necesitaba una subestación, le metí la plata a la subestación, ya se terminó la subestación, están en pruebas. Entonces hay que ponerlo a funcionar. Y lo otro que el ministerio esta semana también logramos es que logré un acuerdo con el ministerio y con, y con planeación nacional para que me permitan terminar la torre. Yo sueño con terminar la torre. Ya lo que falta son cosas muy pequeñas, o sea, lo que faltaría son cosas muy pequeñas, pero lo que están pidiendo es pongan a funcionar, hay una unidad de cuidado intensivo que ustedes recuerdan, que se logró mediante un, una alianza al vender unos servicios de, de oxígeno que se sí. planteó desde el gobierno una anterior concesión. una concesión, se logró mediante eso una construcción de la unidad de cuidado intensivo, entonces logramos presentar un proyecto al gobierno nacional para que nos permitan la dotación completa, pero dicen es pongan a funcionarla si no se puede a funcionar, el hospital no vende servicios, si no vende servicios, pues no hay plata, y si no hay plata, pues no se vuelve viable. Entonces, llegó, llegó el resonador. Es un círculo, ya también llegó el resonador. O sea, ¿Cuándo tenemos es el reson Esa es la razón. Entonces, ¿qué significa? El resonador dependía mucho de la, de la subestación, porque no tenía cómo arrancar. Entonces, están en pruebas, como te digo, están en pruebas y al mismo tiempo se tiene que hacer, para que un aparato de estos empiece a funcionar, se necesita mínimo un mes de pruebas. Porque usted se imagina que esto es lanzar una especie de, 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 de unas emisiones de, de, de unos rayos especiales, que no es radiación en este caso, pero finalmente eh, tiene que ser estabilizado y, no, y, se tiene, y eso tiene que, tiene que ser así. Pero ya logramos todos esos elementos, todos esos, esos elementos que lógicamente tienen que darle estabilidad. Yo voy a reunirme con el sindicato, hay que oírlos, pero hay que aceptar que el dolor de la gente está ahí. Porque es que la gente a veces dice, es que el Estado mire que no, no sé qué. Es que es la comida de la gente. Y mi pelea con, con el gobierno es porque ellos me han, me, han, me han forzado a la liquidación. Que a propósito quiero explicarle a la gente qué significa liquidación. La liquidación no significa que el hospital se cierre. Porque la gente dice, ah, es que van a cerrar el hospital. El hospital nunca se cerrará. Eh, liquidación significa simplemente que se liquida la S y se le entrega a un tercero para la administración. Y se va, arranca de cero. Para algunos ha sido la solución, para mí no puede ser solución. ¿Una intervención? No es intervención, es liquidación. liquidación. Intervención es entregársela bajo el mismo concepto. Aquí es liquidación lo que propone. Pero finalmente eso significa entregárselo a un tercero para que un tercero administre los bienes del Estado. Pero a mí no me gusta esa figura. Uh -huh. Primero porque es que hay gente humilde que lleva más de 20 años trabajando. O el que sí lleve 3 o 4 años. Es un bien del, del, del departamento. Y nosotros tenemos que seguir luchando. Y ese será mi sueño. A pesar de que eh, para un economista eh, es mucho no más fácil, grave. mucho mejor es liquidar y, empezar, y de empezar de cero porque se quita las deudas y todo lo que venda pues se paga y es, tendría, no tendríamos las dificultades, pero para mí eso es más doloroso. Yo seguiré luchando hasta el último día y así lo he prometido y así me volví a comprometer en estos días porque me dijeron, pero miren, miren que ya están allá, que no sé qué cosa, eso nos están demostrando que el hospital no es viable. Le digo, no, déjeme seguir luchando, es, yo soy médico y yo bajo ninguna circunstancia voy a... A, a dejar de hacer lo que me corresponde en la vida, porque eso ha sido mi trabajo de por vida, como para no para dejar de hacer. Ah, sí, que se gasta mucho dinero. Yo pienso que la vida de un paciente o la vida de una persona nunca será suficiente como para 
como para o será tanto como para no justificar cualquier inversión o cualquier esfuerzo que tengamos que hacer. Incomprendido sí, porque ya aparecen voces que, salvadoras. Cuando yo digo finalmente el único que ha logrado por lo menos bajar de un pasivo de la forma como estaba, a dejarlo hoy con posibilidades, es, es este gobernador. Pero finalmente eso no espero ni aplausos, ni, ni espero ni espero reconocimiento, sino simplemente mi razón y mi deber cumplido, que es lo que finalmente me corresponde. Además de esa eh, reunión con los eh, trabajadores, los sindicatos del hospital, ¿qué otra agenda tiene esta semana? Uf, muchas. Tengo una, una fundamental, que es que nos toca eh, empezar a, a evaluar obras. Viene, le he pedido al señor Contralor que venga, y es muy probable que venga. Hay unas obras que están eh, que muy quedadas. La, la, la alcantarilla de Puerto Nariño es uno de ellos que estaba muy quedado. ¿Vienen a visitarlo esta semana? Tienen que venir la, a visitar. Va a ser en el Colegio General Santander, Eso, lo han anunciado. Eh, qué bueno, qué bueno, porque es que hay obras que se quedan, o sea, se contratan, se licitan, uh -huh. se la gana. Este, y mire, mire la milonía de la vida. Ese es, el, ese es uno de los pocos contratos que se lo ganó alguien de afuera del, del, del departamento. Uh -huh. Exigen que sean abiertos los contratos y todas las cosas. Una licitación pública se la gana alguien de afuera y finalmente. Ahí va. Entonces esa, esa es, pero tengo que decirle algo, nosotros, eh, 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 cosas que, 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 que molestaban y que me, me dieron ahí, inclusive hasta en El Espectador salió sobre del, 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 del lote de la, de, la, de la Capitanía de la Armada, eso ya lo recibieron, ahí ya no, ya no existe ningún problema, como la gente señalaba a veces, eh, como yo llamo, gente... Eh, pues que tiene su opinión y creían que era esto pero finalmente el gobierno honró su palabra porque finalmente fue una solicitud de ellos, se entregó esa parte logramos firmar también el convenio por el por el, la lancha y el y el bus que se le entregó a, al SENA por lo tanto eso también es otra cosa que se solucionó de las cosas que veníamos con que son heredadas que quiero decir que todas esas cosas que yo vengo contando son heredadas, no generada durante este gobierno. Gobernador, Salvo lo de la capitanía, ¿no? que claro, es una exigencia es, de, del gobierno nacional. Y que tal? ya ellos deben empezar la inversión. Ah, eso es problema de ellos. Bueno, gobernador, muchísimas gracias. Eh, hay otras dos mesas que están para esta semana. Una, eh, la mesa en la cual ustedes facilitan, son facilitadores el gobierno, eh, con las empresas petroleras, el CENID, las organizaciones sociales. Eso, está estuvimos, eso estuvimos también en reunión del ministerio. Yo quiero contarle a esto. Y soy muy claro en esto. Este gobierno ha sido respetuoso a la protesta social. Se me ha exigido a mí de muchas formas de que debo eh, imponer el orden en ese sentido y tengo que dar una orden, yo no lo puedo hacer. Primero por, por filosofía y segundo porque no está en mi resorte. Pero segundo hay un problema que tiene que resolver Ecopetrol y es que los problemas laborales, los problemas de discusión sobre... Los, los, los salarios es una cosa que corresponde a una empresa con los trabajadores y por lo tanto me parece injusto que no resuelva y nosotros hemos facilitado hasta donde esto y seguimos abogando para que esto se tenga que dar cosa diferente es que se vuelve un, un oleoducto y, no lo, y, no, lo, y no, lo, no, no lo reparen porque finalmente hay un riesgo muy grande es un riesgo terrible. Ustedes saben lo que ha pasado, una, un solo incendio que llega a ver, se lleva medio, media, media, media familia. Con la, se, contaminación, con la ambiental. contaminación ambiental. Eso es, eso es una cosa que ahí sí es, es diferente sobre ese lado. La otra mesa que se instala hoy tiene que ver con la rebaja de las tarifas de energía. También Me, nosotros hemos facilitado y previamente este gobernador citó a todos de una manera abierta a esa reunión. Yo fui el que planteé que Arauca necesita. Eh, eh, un par de parques solares y, y nosotros contratamos la, 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 el, 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 el estudio para la, eh, lograr en la fase de factibilidad para la generación de 20 megavatios por parte de una pequeña central hidroeléctrica más las dos eh, parques solares garantizarían lo que nosotros eh, decimos que es la única forma de bajar los precios yo entiendo y, y también eh, eso es una eso es algo que hay que seguir trabajando Carmen Rosa porque donde no exista una, una, una alivio de las tarifas 
eh, eso 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 es difícil pero yo quiero decirle eso no es responsabilidad de, 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 de Enelar Enelar es una comercializadora donde le dan unos variables y ellos tienen que cumplir ellos ni siquiera pueden ni ellos dicen cuál es el precio ni la tarifa que corresponde pero hay que seguir luchando por ello ya hicimos y ya previamente el gobernador hizo la reunión con la gente y entiendo que ya la gerente la semana pasada hizo reunión acompañado con el alcalde de Arauca y algunos gremios para seguir y creo que tienen pendientes. Han hablado de audiencias públicas, recuerden que las audiencias eh, eh, tienen un rigor que, que no corresponde a la forma, pero hay que seguirlo y hay que oír, oír a la comunidad. Bueno, gobernador, muchísimas gracias. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Estén, ha entregado un completo balance, le hemos entregado a nuestros oyentes un completo eh, resumen de lo que se ha conseguido, lo que viene para Arauca, pero también de tareas inmediatas que tiene el señor gobernador del departamento de Arauca. Se va a reunir con todos los funcionarios públicos, les va a hacer advertencia que lo que quieran hacer activismo político y si quieran en campañas políticas, pues que se retiren de la administración. Esto claramente recordemos que... Eh, el eh, contralor, el procurador ha hecho una resolución al respecto, ha llamado a que no se utilice el Estado para hacer campañas políticas, el gobernador ha ratificado que se va a reunir con los trabajadores, también que se va a reunir con la gente del Sindicato de la Salud, los alcances de los programas de vivienda, beneficiarios directos, y primeros de este programa de vivienda, mejoramiento de vivienda, los de la capital no tiene nada que ver con eh, este proceso que se adelanta y limitaciones por la campaña política, quiere decir que es una buena noticia lo de la... Me deja, me deja, me deja, me deja cerrar solamente, discúlseme. Tú me preguntaste que por qué subí al 3.5 y, sí. y no hice una sola respuesta y hablé de la agricultura. Pero para ser exactos, el jalonazo es agricultura, administración pública, infraestructura, comunicaciones, construcción, son los ejes que explican el crecimiento del 3.5 de Arauca. Esta información la da el, el DANE. ¿El crecimiento del...? Del 3.5 del Producto Interno Bruto, es decir, el colocarnos en el primer lugar a nivel nacional. ¿Y estamos en qué lugar? No, hija, estamos en el 29. <risa>